我问你一件事儿，你为什么突然关心起刘思琪了？没有啊，啊，就因为琳达老师说她是个优秀的学生，所以爸爸希望你们俩经常在一起啊。这么着，你呢，让刘思琪这个周末到咱们家来玩儿，好不好？你以后少跟李小维在一起。你看李小维那个爸爸，将来李小维能有什么出息？爸，想干嘛、啊？就是想让你交点有价值的朋友，提高一下这个朋友的档次。就这么定了啊！这周末带刘思琪到家里来玩，好好写作业，一会儿过来检查。快点，抓紧！这还不知道你住你家翻呢。叔叔好，这是海。你们别烦我，让我一个人待会儿。好。小姐，你爸怎么了？他不是我爸，是我叔叔，他刚失恋了。哦。哎，你这里有音乐吗？我想听《哎大大进行曲》。啥？喂你，同学来了。叔叔好。哎。叔叔好。啊。这是刘思琪啊，这是董亮瑶。他们是全世界承认的好学生，这样你满意了吧？叔叔就想让你们来家里玩，省着维尼天天在家看漫画。叔叔给你们做蛋糕啊，你们俩看会儿电视。谢谢叔叔啊，谢谢叔叔。来，维尼，我不让你只叫刘思琪吗？你把董瑶瑶叫来干什么呀？跟你说了，我跟刘思琪不熟，没有董瑶瑶，我干掉他，他也不来呀。李小维，你没叫吗？当然没叫。今天又不是个什么朋友聚会，算你还聪明，玩去。来，吃水果，瑶瑶，来吃水果。叔叔，哎，哎，思琪哪去了？有事看书呢。啊，我叫他去，让他吃水果。喜欢这编辑的，嗯。叔叔，听说你还喜欢高雅音乐？嗯，我从小就学钢琴，小提琴也会一点，不过单簧管的演奏水平就差得远了，只能当做业余爱好。主要啊，是我爸，但是我学的这个音乐课太多了，我学工笔画和斯诺克的时间都没有了，所以帮我做了调整。我还见过你爸一次呢，是吗？是在亚洲科技近期年会上，还是在国际商业技术推广活动里？在卫生间里啊，<笑>是不是有意思？<笑>这叫幽默感，叔叔逗你玩呢。你们小孩不一定懂，走吧，下去吃水果，走。好，咱们先去停车场啊，然后叔叔开车送你们俩回家啊。哎，谢谢叔叔。啊，不客气，应该的啊。小伟你啊，小伟你，我还叫着微信找你呢。你们怎么在这儿？我爸让我多交些朋友，是吧？对对对对。你怎么不叫上我？怎么可以一起玩啊？我是故意不叫上你的。看来你和你的新朋友们还挺合得来的。跟小薇说话呢，这不是你想要的吗？别理他。哎，瑶瑶，你家是不是这个嘉禾路八百九十九号啊？嗯。好，好，好，叔叔把导航开着啊，我要给你送回去。来，走。谢谢。嗯。爸爸，爸爸。哎，儿子，回来了。爸爸，熊叔叔把我送回来了。哦。哎，你是？你们在卫生间经过。哦，我想起来了，就是给那个经理买咖啡的那位。<笑>对对对，我也没想到您是思琪的爸爸，这世界真是太小了，是吧？哎，以前怎么没见过您啊？啊，不不，我的意思是以前在学校开家长会什么的，怎么没见过您啊？哎，你什么时候去参加过家长会？上次运动会我没去吗？啊，是这样，我呢跟跟他妈分开了，他归他妈妈管，所以我很少去学校。
，这真是遗憾啊！遗憾什么呀？来，赶紧进屋坐。来，哎，好啊，喝口茶啊。要我说呀、啊，大部分投资者只看懂了您这项目的一部分。如果真正了解您这项目的价值，那现在投资的人至少要少一半。少一半？对啊，因为很多人出不起这个价钱。哎，呃，以你的眼光和你的能力啊，本应该到现在只混个跟班。看看你的年龄，哪怕是平庸之辈，也最起码混个中层。你怎么？嗨，一言难尽。好在，机会总是有的，只要你把机会抓住，是吧？我看你，不是挺会抓机会的。哦，还好还好。我那个刘思琪，我那个儿子，从来没听说他有什么朋友。哎，你你儿子叫什么？啊，熊维尼。哎，对，熊维尼。啊，好像跟熊维尼。不是很熟啊，还行，还行，还男孩子嘛，突然间建立起友谊，这也正常，不奇怪。嗯，也好，我这个刘思琪啊，他学习太好，也没什么好朋友，呃，对他来说，有这个同年龄的同学啊做朋友，对他也有帮助。你这个儿子，他学习成绩怎么样？嗯，可以，如果不淘气的话，进前十应该没问题。他淘气啊？那可别带着我的儿子做什么危险的事情啊！我告诉你，对我来说，这个世界上两件事情最重要，一个呢就是我的技术，第二个就是我的父母。那那刘思琪呢？为了他，两件事情都可以抛开，那就是三样最重要。那您放心吧，我回头嘱咐维尼，带思琪玩的时候啊，注意安全。我们两个好像玩的还不错啊、哦，不错，好朋友，好朋友，好兄弟。喂，你，嗯，你今儿跟刘思琪玩的怎么样？还行吧，至少很安静。对喽，这人呢，有的时候交朋友，你就得交点跟你不同的人。啊，成为朋友，这样才能进步。以后你跟刘思琪多玩玩啊。哎，你到底想让我干什么呀？就想让你们交朋友，还能干什么？你们大人交朋友还真麻烦。什么？没什么，我现在大概是知道怎么回事了，呃，不用担心的，我不会拖你后腿。什么乱七八糟的，你莫名其妙。真行啊！刚刚见面了十分钟就让人家给轰出来了，你说你好歹也得坚持半个小时啊，那也好看一些啊。哎，江总，我十五分钟出来的。维尼，咱们还是不是朋友了？你又怎么了？为什么你这么轻嘴上要和刘思琪去你家玩，却不叫我？而且你还是故意的。对啊，我就是故意的。看来你这样子需要和我绝交啊！你真幼稚，为了这点小事就要绝交吗？可你根本就没把我当朋友。我就是把你当朋友才没叫你去啊！为什么？因为这一点都不好玩。你的意思是说，纯粹是为了完成我爸爸的任务？那我要去你家玩。好吧。手信用，他说到做到。那你能借我玩几天吗？不行。哎呀，算我没说，就知道你舍不得。啊。美女。喝多了，嗯，好清醒的，嗯。那你知道我是谁吗？你是我的天使
降落在人间的天使，偷走了我的心的天使。说什么呀你啊？你是我生命当中最重要的。不能说出你的名字。假如有人问我的烦忧是辽远的海的乡愁，是寂静的秋的离愁。游泳，你别走啊！陪我看星。那是白天，哪有星星？你闭上眼睛就有星星。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它闭着。江董召唤，什么事儿啊？别装了，走。江总，学兄来了。哎呀，虎若平阳，可依然是虎啊！全公司上下解决不了的问题，到了你这儿，就有了这么大的进展啊！要不是刘伟打电话跟我亲自提到你，你打算低调到什么时候啊？您说刘总啊？刘总对你是赞赏有加呀、啊，说你有眼光，也有心计，办事稳重而不失积极。他说了，如果由你来主持这个项目合作的话，他愿意参与。行不行？你是怎么跟刘伟打上交道的？特别偶然。我突然间发现他儿子和我儿子是同班同学，我就进行了一个家长之间的交流。哎，如果我没记错的话，李经理，你儿子跟他们也是一个班的吧？一个班那么多孩子，我知道哪个家长跟我有关系。嗯，好在公司还有人认真在做事。嗯，江总说的对。啊，江总，我就是因为孩子的关系才进行了一些交往。但没利用这个关系为公司办什么事儿。从现在开始，一定利用好这层关系。只要你能把这个项目拿下来，官复延职，啊不，升职，加薪。江江总，要是没完成任务呢？完不成任务就继续给李总买咖啡呗。就这样，一言为定。碰上了，你能不能把这个卖给我？不行，这是他的生日礼物。我又没问你，小维尼
，要不我拿我的玩具跟你换？我的玩具都是很贵的。嗯，这恐怕不行吧？你要是喜欢，可以来我家玩。我让我爸出双倍价钱，三倍也行，我爸一定会同意。可是我爸不同意啊。谁说的？我爸说你爸没有钱。我爸有钱。我爸去调查过你爸，说你爸都快要破产了。上次请我来你家玩的时候，是大肿脸充胖子。我说我不卖，那我就去告诉我爸，不让他和你爸公司合作，那你爸就白巴结我爸了。我爸才不会巴结你爸呢，你爸是个屁，你爸才屁，你爸是个小屁屁。哦哦，刘思琪，刘思琪，你爸绝对是个屁，你爸长得什么样？大白屁股，秃老亮，秃老亮。现在要怎么办？能怎么办？孩子被保姆接回去了，我们去给人家得赔礼道歉呢。他爸在外地正往回赶。嗯，那人家长怎么说？还能怎么说？急了呗，在电话里把我骂一通。我们要不要去一下？必须去。我去给人道个歉。是要去道歉吗？你说呢？你把人头打坏了。我又不是故意的。再说，是他先摔我的变形金刚。那你也不能动手打人啊！跟爸爸去刘思琪家。你是真的怕他爸吗？维尼，现在不是爸爸怕谁的问题，现在是你做错了，你做错就应该给人家道歉，不要给自己找任何借口。你要是不去的话，我自己去。跟你说，这孩子之间本来打打闹闹也是在所难免的，但是你看看啊，刘思琪啊，你看，这是头上的啊，你儿子下手是不是太重了点？作为父亲，你的教育是有责任的。刘总，对不起啊，维尼他也是一时失手，他不是诚心想让思琪受伤的。说的轻巧，让我们家刘思琪在你儿子头上砸个大洞，你怎么办？是，您心情我能理解。今天我们就是特意来登门道歉来了，就知道这孩子就不能跟坏孩子一块玩。我不是坏孩子，干什么？刘总，您说维尼是坏孩子，这话有点严重了吧？我们家刘思琪，他学习好着呢，平时琴棋书画什么都学，但自从跟你儿子交了朋友之后，成天就知道在外面疯跑疯癫的。上次踢球还被一胖子推一大跟斗。你儿子教会我儿子，就把漫画书带回来看，能不影响学习成绩吗？我告诉你，我可到学校了解过了。老师说，你们家熊维尼的学习成绩排在二十名之后。学习成绩好不能什么都好。你打人还有道理你？对呀、啊，他说我爸给我买礼物，我再推他了。谁让你说我爸是屁的？你说我爸是屁了？你爸拍我爸爸屁，当然是拍。你爸拍我爸爸屁，你爸是屁。行了，我拍你马屁。太有意思，刘总，你别往心里去啊！这都小孩之间互相斗气，回去我好好教育教育他。我告诉你，我曾经提醒过你，在这个世界上，我什么都可以不在乎，唯独我这个宝贝儿子，我不能让他受半点委屈。知道，对不起啊。干嘛对不起？是刘思琪非要我的变形金刚。什么变形金刚？我不能给你买，干嘛要他的？那个是限量版的，根本买不到。我就特别想要，我想要，我想要。好吧，好吧，你告诉我什么信号？老爸一定给你买啊！这个信号呢？就这个。好吧，那你开个价，我买下来。不用了，这就当是为你给思琪道歉了，送给思琪了。那我们先走了，刘总。找时间就再过来看看思琪
鸭子做的不错啊，多吃点啊。不吃了，我吃饱了。爸爸，哎，我还是觉得你比较好。我不一直挺好的吗？我以前还羡慕沈伟你的爸爸比你好，但我现在就不羡慕。为什么呀？因为沈伟你的爸爸为了讨好刘思琪的爸爸，把沈伟你最喜欢的变形金刚送给刘思琪了。嗨，熊熊一向这样，这就是他的人品。还是我的人品。爸爸给你买一个一模一样的变形金刚，好不好？爸爸答应你。维尼，你现在已经是大孩子了，你应该懂事儿，不能因为一个变形金刚就和爸爸发脾气、任性。那是我的变形金刚，你必须得给我拿回来，就算扔了也不能扔给刘思琪。那我也告诉你，拿回来不可能。以前我小时候，我爸对我比这过分多了，我不也挺好吗？没留下什么阴影。哎，你是你，维尼不一样，他热爱艺术，热爱艺术的人心思都比较细腻。维尼热爱艺术，我怎么不知道？我知道。行了，少喝点吧啊，赶紧洗澡睡觉去。就送我去上学吧，打个车就行。你爸不送你啊？我不想和他在一起，你送我。好吧。那你快点啊！你等我一下啊。嗯。嗯维尼啊，我知道你是个懂事的孩子。你说你都知道去求李有为，让你爸爸重新回公司上班。那你怎么就不能再理解理解你爸爸呢？那你也不想这辛辛苦苦求爱的工作就这么没了吧？再说了，你忘了变形金刚怎么来的了？你爸爸不好，你怎么能好呢？行行啊，啊，江总。你看，能不能这个星期就和刘总他们把协议签了？啊，不用这个星期，现在协议我已经做好了，下午我就跟刘总约了见面。啊，太好了，江总，为了保险起见，我觉得我下午跟你一块去吧。啊，你就不要去了，啊，让段以南去啊，你们两个呀，先沟通一下，看看下午怎么跟他谈。嗯，好，其他的呢，我就不管了，拜托你们，等你们好消息啊。好，江总。行啊，熊熊，没想到你是用个变形金刚搞定的刘总。我儿子都告诉我了，这点我是真比不了。我无论再怎么想要一个项目，我是绝对不会伤害我儿子的感情。不像你，你真可以。怪不得我儿子总说呢，维尼太可怜了。聪明是聪明，但没有个好爸爸。还有你，段经理，以后跟他在一块要小心点，防着点。这种连孩子都忽悠的人，不值得信任。嗯，这也太无理了，师兄，你可不能老让着他。他说的没错。你去哪儿呢？去找刘总。那我也去。等等我。刘总。哎，来了，来，坐坐坐。哎呀，我们约好的会谈还有一个多小时，你们这么早就来了？没事，我们聊聊别的啊。刘总，那天刘思琪的事儿实在是抱歉啊。你不要老是因为那件事过意不去。你说的对，小孩子之间闹气，过去了也就过去了。对对对，那个，但今天我来是想说一件别的事儿
。我知道，你就是想谈谈那个项目吧？那么尊贵的变形金刚，你都忍痛割爱给了我儿子，难道不是为了那个项目？我们都是生意人，目标明确，手段有效，才是真正的信条。我呢，也了解了一下你的过去，没有关系，没有失败过的人是不可信的，所以说。我也愿意正式跟你们公司接触一下，谈谈那个项目的合作。哦，那太好了。嗯，但是我今天来不是想说这个。嗯，有话直说。我想，我想把那变形金刚拿回去。什么？秀霞，您知道。那个变形金刚是我送给孩子的生日礼物，他非常喜欢。我为了讨好你，我现在知道这么做是不对的，孩子会失望的。我不想让孩子失望。这点我很欣赏你，不想让儿子失望，我非常理解。谢谢，谢谢刘总，谢谢你的理解。我也和你一样，不会让我的儿子失望。刘思琪已经认为这个变形金刚是他的了，如果拿走，他就会不高兴。放在您面前两个选择：一是把变形金刚拿走，我是不会和让我儿子不高兴的人合作的；二，就是把变形金刚留下，我们继续谈谈这个项目。我考虑好了，我还是想把变形金刚拿回去，还给我儿子。好吧，回头我让司机回家给你拿。你不是一个很好的合作者，但是我绝对相信，你一定是个好爸爸。秀桥，刚才刘总给我来电话说，不会和我们合作了，这到底是怎么回事？因为他，真是莫名其妙。爷们儿，不一码归一码，我记得你说过。啊，我我记得，我记得，我还会继续跑腿给你买咖啡的，上午喝热的。下午喝凉的，对吧？记得就行。熊熊，这么好的机会你放弃了，后不后悔？后悔。可是你说怎么办呀？我看我儿子哀怨的小眼神，我这心里不忍。影响我在我儿子心目当中的光辉形象吗？可是你工作不办，像熊熊这种优秀的人才，到哪儿都可以找。嗯，那倒也是。这个变形金刚，打死我也不会让他再次起手了。别急，走了。
，你去哪儿了？没事啊，出去走走。嗯，那看你今天这么会说话，我请你吃早饭。我请你吧，真的。哇，这环境不错哎。你快点啊，今天我请你。真的，你要请我？那当然。哎，服务员，给我一菜单，我要你们这儿最贵的，然后看一下还有什么吃的，好不好？对那个来来杯橙汁就可以了。好的。我们坐那桌啊。你觉得我这人怎么样？不错啊。不错到什么程度呢？不错到请我喝橙汁的程度。我不是这个意思呢。那你什么意思？值得托付终生。说什么啊？你说实话，你觉得我这样的男人值不值得托付终生？你是喝醉了，还是说真心话？离女人多近，能让他们感觉到我的魅力？我感觉到你好几天没洗澡了。女人真的是你进她就养的动物吗？女人是一个你用真心就可以换她一辈子的动物，你敢吗？是橙汁儿。美女，美女，看这里，看这里！干嘛呀，吓我一跳！你不知道你这样是侵犯肖像权了吗？赶紧给我删掉！你知不知道人在运动当中的状态是最美的？你要不要看一下？美女，我跟你说。这么美的照片，我保证你看完之后绝对不想删掉。你都是神经病！哎，我有一双闪发现美的眼睛。真的吗？真的。看什么呢？没。真的。四分之三的彩是最完美的，二分之一要差一点，九十度。你低一点，低一点，这个角度拍照最好。赶紧看看。你傻了？是真的？哪有？怎么这么美啊？喂，哎，你们这是干什么呀？啊？这位先生，你是姓赖是吧？我看你就是个癞蛤蟆是吧？放手！你放手！你癞蛤蟆想吃天鹅肉啊？老鼠，我不想吃它，你误会了。爸，嗯，爸，啊，爸，你什么时候来呢？哎呦，啊，哎呦，我的心肝宝贝儿来喽！哎呀，吓死我了！来亲一个啊！哎哎，怎么亲了？瘦了，瘦了，你怎么带他的？哎呀，我跟你说啊，你你给他吃饱了就让他睡，睡饱了就让他吃，吃饱了还让他睡。哦，对对对，哎，我把他那个呃他喜欢吃的奶粉都带来了。哦，好好好，哎，谢谢爸啊。哎，哎，哎，人呢？哎，哎，那小子走了，啊？哎呀，行，嗯，你跟我回去。我不走。哎呀，我们回家了，这是你姐夫的家，你现在赖着不走，这要传出去还像话吗？那别人怎么说是别人的事儿，嘴长在人家身上，我们能管得了吗？再说了，人生不怕影子斜，人生本来就已经很短暂了，干嘛管别人去？哎呦，我看你八成就是喜欢那个不学无术的小混混。嗯、喂。谁不学无术啊？谁小混混？你不懂就别瞎说。再说我老大不小的了，你别问我了，行不行？哎呀，哎呀，算我求你了，好不好？哎，哎，你。
你真的不走是吗？嗯，好。喂，你是屋主是吧？我命令你把这个丫头给我赶出去。哎，不行，她一个人住了可不算。这个我姐还没跟我姐夫离婚呢。这个房子除了我姐夫的一半，还有我姐的一半，只有我姐和我姐夫一起赶我走才能赶走，好吗？爸，他说的有点道理。哦，好像是有点道理啊。那你就把那个臭臭小子赶走。啊，他看起来就是花花公子。刚刚他还想亲我们银子呢。没有啦。就是有。那人家是我的房客，他花了钱了，他是雇主。那就赔呀，多少钱我都不在乎啊，我赔。你马上把他赶走。但是这法律有规定啊。像我这种房东，如果让人家房客要走的话，必须提前一个月跟人打招呼，不能说赶走就赶走。真真的要提前一个月通知的吗？就是这样子的。这怎么办呢？这要是按照法律，不能够把他赶走，也不能把你赶走，那就把我，啊，那我也不走。什么？嗯嗯。你呢？跟你爸先回去，我好好开导开导他，啊，安抚安抚。等一切都弄好了，你再搬过来，行不行？不行，现在是我的关键时刻，我不能撤。什么关键时刻？荣耀失恋了，我得陪着他呀。你那是给人当填空的呢。说什么填空的呢？说那么难听。现在他失恋了，需要人鼓励他、安慰他、帮助他，给他重拾自我以及对爱情的信心。你这样，给他重拾信心这事儿啊，你交给我。交给你。这个男人啊，新陈代谢一般比女人快，我带他喝几回大酒，打几场球，他基本就代谢出去了。这么说，你已经把我姐代谢出去了。什么呀？这根本就不是一码事儿，不要瞎归类啊！不行，我不能走。现在是男人的空窗期，很容易被人趁虚而入的，所以我情愿趁虚而入的那个人是我。爸，你还是得回去。你先回去，咱们这是缓兵之计，然后我再把银子劝回去。你们俩现在这么硬碰硬啊，这是兵家之大忌。哎呀，我告诉你呀、啊，要是银子在这儿出了问题，你就负上百分之百的责任。以前金子跟你的账我还没有跟你算呢啊，现在唯一的办法就是把他们拆散。爸，人家俩都是成年人，你情我愿的，我怎么拆散呢？那我不管了。你想不想我从这里搬出去啊？你想不想，你一家人团团圆圆、平平静静的在这里生活呀？那你想不想，金子早点回来，你两个小孩子有母亲的照顾，你可以安安心心的在外面工作啊？我想啊，我做梦都想。那你想办法把他们拆散了啊？那我拆散了，你能让金子回来吗？当然可以了，我有办法。金子听我的。我行了，那银子还是你女儿呢，还不听你的？金子心软。啊！我告诉他，我生病了，住院了，他还不马上就回来呀、啊？啊！哎呀，爸，那你有这好招，你事先之前你怎么不说呢？你说你、啊，<笑>我当然是想你把他们两个拆散了之后，我再把金子叫回来，是不是、啊？嗯，行行行行，行起来了，还有点儿，不是吧，外公，你你怎么在这儿啊？
心都遗传给我了。小鬼当家真的很可怕，招招凶猛，出手毒辣。就一个专业的爸爸。